ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரிலேஷன்ஸும் ரிலேஷன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரிலேஷன்ஸ்க்கு அடுத்ததான ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி ஞாபகம் வச்சுருப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அதோடைய சப்செட் சாட்டிஸ்ஃபைங் சம் கண்டிஷன் ரிலேஷன் பார்த்தோம் அதோடைய ஒரு சப்செட் தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சம் ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய டெஃபினிஷன் அ ரிலேஷன் எஃப் பிட்வீன் டூ நான் எம்டி செட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கால்ட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஃப் ஃபார் ஈச் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி ஒன் ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஒய் சச் தட் எக்ஸ் கம் ஒய் பிலாங்ஸ் டு எஃப் அதாவது என்னென்னா எஃப் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ரிலேஷனை எப்போ டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந் எதுக்கு இடையில டிஃபைன் பண்ணுவோன்னா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு நான் எம்டி செட்ஸ்க்கு நடுவில் தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அது எப்போ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஃபார் ஈச் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் தேர் எக்ஸிஸ் ஒன்லி ஒன் ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஒய் அதாவது எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒயில் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் வந்து மேப் ஆகிருக்கணும் அதுதான் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸ் ஒய்ன்ற ஆர்டர்ட் பேர் வந்து நமக்கு எஃப்பில் இருக்கும் நம்ம அங்கே ரிலேஷனில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு ஒயில் மேப்பிங் இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும்தான் பார்த்துருப்போம் அது ஒன்றும் இருக்கும் ரெண்டும் இருக்கும் எத்தனை வேணா இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்னென்னா எக்ஸில் இருக்க ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒயில் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செட் பில்டர் ஃபார்மில் பாருங்கள் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் ஆர்டர் பை சச் தேட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஒய் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட் ஹேஸ் அ யூனிக் எலமெண்ட் இன் ஒய் ஸோ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் எஃப் அந்த ஸ்மால் எஃப்பில் தான் எப்போவுமே டினோட் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் X to Y, இது எக்ஸ் டு ஒய்ன்றதுனால இங்கே எக்ஸ் டு ஒய் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கோம் அதே வந்து ஏ டு பி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஏ டு பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுவோம் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒன்லி ஒன் அவுட்புட் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இம் இன்புட்டை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி தான் நம்ம வந்து வர எல்லாத்துலேயுமே டிஃபைன் பண்ணுவோம் x ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதோடய ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டிஃபைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன்ஸ் எது தான் டெஃபினேஷன் எது தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ரிலேஷன் நான் சொன்னேன் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள ரிலேஷன் வரும் ரிலேஷனுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் வரும் அப்போ ஃபங்க்ஷனாக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ரிலேஷன் தான் ஆனால் எவ்ரி ரிலேஷன் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அதுதான் இந்த இதில் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ரிலேஷன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேப்பிங்னு சொல்கிறாங்களே அது என்னன்னு சொல்லி பயந்துட வேண்டாம் மேப்பிங்னாலும் ஃபங்க்ஷன் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னாலும் ஃபங்க்ஷன் தான் எப்படி கார்டேஷன் ப்ராடக்டை காஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனை வந்து மேப்பிங்னு சொல்லலாம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அது ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா ரிலேஷனுக்கு எப்படி டொமைன் கோ டொமைன் ரேஞ்செலாம் இருக்கோ அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கும் இருக்குது அப்போது எதை நம்ம டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்லேருந்து ஒய்க்கு போதுனா எக்ஸில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் நம்மளுடைய டொமைன் ஒயில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் கோ டொமைன் அப்போ ரேஞ்ச் என்னென்னு கேட்குறீங்களா எக்ஸில் இருக்கிறது எதெதோட வந்து மேப் ஆகுதோ அதை தான் வந்து நம்மளுடைய ரேஞ்ச் அதை நம்ம பின்னாடி இங்கே இருக்கோம் இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி நான் சொன்னலையா அவுட்புட் வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணுவோன்ட்டு அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோ எஃப் ஆஃப் அங்கே வந்து எக்ஸ் இன்புட்டாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து அவுட்புட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஏ இன்புட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நமக்கு பின்னு ஒரு வ
அப்போ நினச்சி ஆல்ரெடி ஒயில் இருக்கிறது எல்லாமே கோடோமைன் ஆனால் அதில் எதெல்லாம் மேப் ஆகிருக்கோ அது மட்டும்தான் ரேஞ்ச் அதை ஆரோ டைக்ராமாக நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நாலு எலமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒயில் ஏ பி சி டிஇனு அஞ்சு எலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்போ நம்மளோட டொமைன் என்ன வரும் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே வரும் அது தான் நம்ம ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒயில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே கோடமைன் அப்போ ஏ பி சி டிஇயும் சேர்த்து எழுதணும் ஆனால் ரேஞ்ச் என்னென்னா எதெல்லாம் மேப் ஆகுதோ அது மட்டும்தான் அப்போது ஏ பி சி டி மட்டும்தான் அதுதான் இமேஜ் இப்போது இது எப்படின்னா ஒன்னோட இமேஜ் வந்து ஏ ஏவோட ப்ரீ இமேஜ் வந்து ஒன் புரியுதுங்களா த்ரீயோட இமேஜ் வந்து டி டியோட ப்ரீ இமேஜ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி இஃப் அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம என்ன சொன்னோம் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் ஒயில் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கணும் அது யூனிக்காக இருக்கணும் எல்லாம் இருக்கணும்னு சொன்னோம் அது எப்போ ஒன்லி இஃப் எப்போனா எவ்ரி எலமெண்ட் இன் த டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஹேஸ் அன் இமேஜ் அதான் முன்னாடி டெஃபினேஷனில் வந்தது தான் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டொமைன்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் தானியா அந்த எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் இம் ஒயில் இமேஜ் இருந்தாகணும் அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கணும் யூனிக்காக இருக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிளே கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறோன்னா நம்மளோட இமேஜ் அங்கே ஒன்று தான் தெரியும் நார்மல் மிரரில் பார்க்கும்போது ஸோ அது மாதிரி ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஏபி இல்லை எக்ஸ் ஒயின் கூட எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து ஃபைனட் செட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபைன் செட்ஸ்னால் தெரியும் நம்மளால் கவுண்டபுளாக இருக்கும் அதில் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ வந்து பி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் பி வந்து கியூ நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா கியூ பவர் பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏல ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது பியில் வந்து டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா டூ பவர் ஃபோர் கியூ பவர் பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ டூ பவர் ஃபோர் டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அங்கே வந்து இருக்கலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த சாப்டரில் டென்த்தில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது எல்லாமே எஃப் வந்து வெறும் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனாக மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ரியல் இல்லாததை பற்றிலாம் இப்போ பார்க்க போகிறதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது எல்லாமே எஃப் வந்து ரியல் அப்படின் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதோட டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அது எங்கேருந்து மேப் ஆகுது அதோடய டொமைன் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட டொமைன் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா இதில் ஃபுல்லாகவே ரியல் வேல்யூடு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே கீழே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வந்தால் மட்டும் என்ன ஆகிடும்னா நமக்கு வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஜீரோ அதாவது நாட் டிஃபைண்டுன்னு வந்துடும் அதனால் அந்த ஒரு வேல்யூக்கு மட்டும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நாட் டிஃபைண்ட் இஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் தென் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் நாட் டிஃபைண்ட் ஏன்னா நமக்கு ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை ஜீரோன்னு வந்துடும் அது டிஃபைன் கட் நாட் டிஃபைன் அப்போது அதில் இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் வேறு எந்த வேல்யூ போட்டாலுமே நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டூ போட்டிங்கனாலும் கீழே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் ஜீரோ போட்டாலும் ஒன் பை ஒன் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோன்னா எஃப் இஸ் டிஃபைன் ஃபார் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸப்ட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ எல்லா ரியல் நம்பர்ஸ்க்கும் அது டிஃபைனாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன் போட்டால் மட்டும் டிஃபைண்டாக ஆக நாட் டிஃபைண்ட் ஆகிடும் அப்போ டொமைன் என்ன ஆர் மைனஸ் செட் ஆஃப் ஆல் மைனஸ் ஒன் அதாவது ரியல் நம்பர்ஸ்லாம் அந்த மைனஸ் ஒன் மட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னொரு இது பார்க்குறோம் இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷனை டினாமினேட்டரில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நைன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இதை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸை வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ
1 போட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டூ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்ற மாதிரி எனக்கு வேல்யூ வரும் ஆனால் வேறு எந்த இது போட்டாலும் எது போட்டாலுமே வேல்யூ வரும் இந்த டூ அண்ட் த்ரீ போட்டால் மட்டும் வராது அப்போது எஃப் ஆஃப் டூ அண்ட் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஆர் நாட் டிஃபைன்ட் ஸோ எஃப் இஸ் டிஃபைன் ஃபார் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸப்ட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் த்ரீ அதே மாதிரி தான் டொமைன் எழுதணும் ரியல் நம்பர்ஸ் மைனஸ் செட் ஆஃப் ஆல் டூ அண்ட் த்ரீ டூ த்ரீயை விட்டுட்டு மற்ற எல்லா ரியல் நம்பர்ஸ்க்குமே இது வந்து டொமைன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அ ரேஞ்ச் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் இட்ஸ் கோடமைன் இது ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் கோடமைன்றது ஒயில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே எழுதுவோம் அது எது எதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ அது மட்டும்தான் ரேஞ்சு அப்போ வந்து இது சப்செட்டாக தான் இருக்கும் அப்புறம் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இது ஆரோ டைக்ராமில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு இமேஜ் இருக்கு ஒரு ஒரு இமேஜ் இருக்குது நம்ம டெஃபினேஷன் படி எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் இமேஜ் இருக்கணும் அந்த இமேஜ் யூனிக்காக இருக்கணும் இங்கே ஏக்கு பின்ற இமேஜ் இருக்குது பிக்கு கியூன்னு இருக்குது சிக்கு ஆர்னு இருக்குது எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இந்த சைடு இருக்க எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகணும் மேட்ச் ஆகுதுன்னா பேர் ஆகணும் ரிலேட் ரிலேஷன் இருக்கணும் அதனால் இது ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீன்னு மூணு இருக்குது மூணுத்துக்குமே வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே ரிலேஷன் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் அதனால் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இல்லை இன்னொரு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் என்னென்னா அந்த இமேஜ் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் ஒன்றுக்கு எம்மன்னு இருக்குது டூக்கு என்னன்னு இருக்குது த்ரீக்கு என்னன்னு இருக்குது இங்கே வந்து ரெண்டுமே எண்ணில் இருக்கே இது எப்படி யூனிக்குன்னு கேட்கலாம் ஏன் இது வந்து யூனிக் தான் ஏன்னா டூவோட இமேஜ் எண் த்ரீயோட இமேஜ் எண் இந்த டூவுக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருக்கக்கூடாது ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு இமேஜ் இருக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் இருக்க இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏன்னா இங்கே பிக்கு ஒய் இசட்னு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது அதனால் இது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் அதை பார்க்க பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காதவங்க அதை போய் அந்த வீடியோ போய் பார்த்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ